kufanya pamoja na maumivu karibu na Sasa kama utafaita yeyefanya shetani iko katika ufunuo sura ya 16 tuanzie aya ya 12 Kwa haraka maandiko yanasema Na huyo wasita akakimimina kitasa chake juu ya mto de mkuu wa flat maji yake yakakauka ili nje itengenezwe kwa wafalme watokao mawio ya jua katika kitasa cha sita kinapomimimwa ni njia inayoandaliwa zamani zile muda wangu wa utoshi ningekueleza namna ambavyo mto flat ulipokatishwa mkondo wake ulikuwa unatoa njia kwa wafalme wa kaskazini kwa ajili ya vita Chapa 
hiyo uliwahi kutoa na mamlaka ya kidini na kiserikali. Kwa hiyo utawala huo na kanisa hilo la wakati huo na uende likaendelea mpaka sasa ndio ambao shetani atapandikiza roho mmoja wapo. Halo? Tunaelewana? Kwa hiyo ile mikusanyiko ya huo utawala na kanisa hilo lilotajwa kwa jina la utawala huo wataungana watapokea roho ya dhidi ya kupambana na Mungu na ndio maana ukichunguza kwa makini mnyama huyu ukichunguza taratibu zake za kidini zinapingana na kile Mungu anachosema kwa mfano dini ya Kirumi inasema tunaye mwakilishi wa Mungu duniani ambaye huyu hata Mungu anatakiwa kumsikiliza yeye na wakati Biblia inasema tunaye muombezi Yesu Kristo uhani wetu anayetuombea katika patakatifu wapi? Mungu anasema, ikumbuke siku ya Sabato itakasa. Yeye anasema, usifanye hivyo. Ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo utaona tayari anawakusanya watu, anawapanga na kuwaelekeza namna ya kwenda kinyume na nani? Na Mungu. Maandiko yanasema hivi Na ndio maana huyu choka ana, anaelezwa kuwa na pepe kumi yani alikuwa na tawala hizo kumi swali la msingi che leo hii huyu choka kuna nini mahitaji tuone uh, zile pepe kumi katika Danieli au furuo kila wakati zinawakilisha uh, falme kumi za Ulaya Magharibi kwa hiyo falme hizi za asili uh, zina kwa sasa zinawakilisha tawala za dunia nzima um, ninakimbia kwa speed hapa. Sasa sikiliza hiki. Mnamo mwaka moja mia tisa sabinane, Roma utawala wa Rumi ambayo iliongoza uundaji wa New World Order. New World Order mpango wako tangu tangu mwaka sabini na nne kama ulikuwa ujui. Ulimwengu mpya. Ilitoa ramani ya ulimwengu. Maana tunajua Rumi ya kizamani ndio ilikuwa imeingia dunia katika majimbo kumi. Lakini wakati dunia iko kwenye ule mkakati wa New World Order, namna ya kutengeneza ulimwengu mpya, Roma inaitwa the Club of Rome, walitoa miongoni mwa mikakati ya New World Order mpaka leo hii ni kuigawa dunia pia katika majimbo kumi swali la msingi utawala wa Merudi au Yahudi. Na tayari kwenye mpango wa ulimwengu mpya, dunia imegawanywa katika majimbo kumi vilabu kumi ya Rumi. Kwa hiyo utakapoenda kwenye mpango wa ulimwengu mpya, hiyo ni wewe boda. Hautakuta sisi nini ila wamegawa mahaya tumegawanywa. Kwa hiyo unaona utaratibu eti tunagawanya Afrika Mashariki na Kati. Sijui SSSA, sijui umoja wa Ulaya, Amerika Kaskazini na umoja wa Kisoviet tumegawanywa. Halo? Tunakusanywa tayari kuja kupigana na nani? Uki wale wale mwenye simu hizi simu gani ingia mtandao ni andika clubs of law au ten kingdoms of law utaona hapo dunia yetu sasa hivi imeshagawanyishwa tayari kwenye hayo majimbo kumi na nguvu ya kisiasa kwa hiyo usione tu mambo ya kisiasa yanaenda na namna gani vipi ni shetani pia kuna namna huko ndani anawatumia baadhi ya watu sio wote ni nguvu zuri baadhi ya watu ni mawakala wake anaowatumia kuharibu mambo kwa mfano mfano mzuri tu mmoja wapo ya mambo yaliyo pekea kutangazwa kwa sheria ya Jumapili ni ugumu wa maisha na majani kupitia corona tukipata muda tutakuja niwaletea pasi mmoja walikuwa wamekaa kikao cha climate change cha dunia wengine wakasema kabisa tunaishukuru corona maana imetufungulia njia imefunguliaje njia wanasema kupitia corona tume 
tumegundua kwamba mwanadamu akipunguza kazi za usiku za kufanya kazi tutaokoa ozoni ile ya Unadhani wakipunguza siku za kufanya kazi wanapunguza hiyo Umeona tunapoanza kuelekea Kwa hiyo watakao pinda kufanya hiyo kazi maana yake watakuwa ndio wanasababisha mabadiliko ma, 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 ya tabia ya nchi Kwa hiyo si wewe ambaye utakuwa unaendelea kuitunza sababu hautakuwa adui wa mtawala utakuwa adui hata wa watu wanaokuzunguka maana tayari hao wote wameshaandaliwa kwa hiyo huku mfumo wa kidini unawaanda huku mfumo wa kisiasa na wenyewe unaanda unawakusanya fikiri ya kupambana na Mungu na sheria yake nenda andika eh, vilabu kumi vya Roma au clubs of Rome utaona dunia yetu imegawanyika hapo na imegawanyika kama ifuatavyo United States of America USA hilo ni jimbo la kwanza Union of Soviet Socialist USSR kule kwa Warusi na wengine United States of South America USSA wale wa Amerika ya ya ya, ya kusini The Union of African Republic ni wala e <laughs> mmoja wa nchi za kijamhuri The Arabian Federation nchi za Kiarabu The Federation of Republic of India iko hapo United Republic of China na nchi zake ziko hapo muda utoshi kuzisoma United States of Scandinavia na chukua za Norway, Sweden na Denmark United States of Europe the British Commonwealth jumuiya ya Madora unavisikia sikia tu nadhani ni hivi kwa hiyo tayari hayo ndio majimbo kumi ambayo tayari tumesha kama nchi katika namna ya kisiasa kwa hiyo hawa nao kuna roho anayewaongoza wanatenda tuingie mwisho kwa sababu ya muda nabii wa Mungu nguvu ya tatu ambayo roho za mashetani hufanya kazi inaonekana kama nabii wa Mungu hapa naomba nisikie hilo moja ameitwa nabii lakini neno la pili ndilo linalomaliza nabii wa nini kwa hiyo anaonekana ni nabii ukimwangalia ni nabii sasa neno la kinabii limesema nabii ili uelewe maneno ya kinabii lazima ukutanue nabii ni nani nabii ni mtu ambaye anasema kile alichotumana na tunagundua kwamba makanisa ya kiprotestanti makanisa yote isipokuwa kanisa katoliki ndio yaliyokuwa makanisa yanaitwa wa protestanti ndio waliokuwa wanasimamia kweli za Mungu na amri zake lakini baadaye taratibu walianza kugeuza mwelekeo na kwenda kuungana na uasi wa mama yao wakaanza kukiuka amri za Mungu kwa hiyo badala ya kuwa wasemaji wa kile Mungu wanachosema wakawa manabii wa nini Leo hii tungekuwa na projekta hapa tungeona vituko wanavyofanya watu wananyweshwa jiki watu wanalimanyasa gazeti linaita kusema kweli la 2020 mwezi wa kwanza tarehe 5 na kichwa kinachosema mchungaji ataendeleza chupi za uponyaji pale mbele ya chupi kuna picha ya mchungaji chupi ya upako na watu wananunua wanavaa ili wapone na bi wa nini Wao si hivyo tu matukio ni mengi. Ingine kuna kuna kisa hapa nikiwaonyesha sasa sasa ionekane. Nasema mchungaji ashikiliwa na jeshi la polisi baada ya kuwapa maumivu wake mimba na kuwatelekeza aonjiwa na kusema alitokewa na Roho Mtakatifu na kuambiwa akaijaze dunia. Huyo ni mchungaji wa nini? Wa kanisa. Nawaambia vituko ni vingi. Tungeona hapa mchungaji anawaambia washiriki wake saa kama ni mimi hapa anawaambia sasa tunakwenda kupata chakula cha takatifu alafu anawaamrisha mwende mkale nyasi watu wazima na akili zetu mnaenda kula nyasi sio roza mashetani mnapumbazwa mnafanywa ile kitu ile hypnosis mnapumbazwa akili sasa mnafanya kile anachotaka mfano kwa hiyo shetani yuko busy wapendwa tusipokuwa makini kudai ahadi ya Roho Mtakatifu hatuko salama kwa roho hizi ametajwa ndio ni mfano wa nini wa fiura maana yake roho hizi hivi jamani nitumie mfano wa kibinadamu chura akilia una haja ya kuuliza wewe ni nani 
Eh? Yaani sauti yake inamtofautisha yeye na wanyama wengine huko. Maana yake kama hao watu wana mfano wa vyura kuna sauti zinazowatambulisha. Umenielewa? Eh? Yaani kuna mahali fulani ukiyasikia tunajua. Haleluya. Kama mwalimetista, kama Mkristo, hautakuwa makini, acha ushabiki. Sikwambi usiwe mwanasiasa. Acha ushabiki wa siasa kama unaweza. Huko ndani kuna roho inayowaongoza, ndio maana wao tayari kuua kufanya vyovyote, maana roho inayowaongoza ni kuwakusanya watu.
Kommissar Dürfi Kapa, so geht ja bei mir. Kwa 
kujalia fanjema kwa 